à chaque anniversaire. On me rappelle qui est ma mère, qui est la mère de ma mère, et ainsi de suite, jusqu'à Eyo, celui que personne n'a créé. C'est la culture fin du peuple de naissance de ma mère au Gabon. Ce rappel incessant m'a permis d'ancrer mon existence dans une trajectoire plus importante et dans une lignée d'esprit. Et alors, face à une difficulté, je me repositionne dans cette grande chaîne et je les appelle et ils me répondent. Avant qu'on ne quitte le Gabon pour la France, je suis allée au village pendant deux mois. Les hommes allaient chercher à manger à travers la chasse, par exemple, et nous, nous allions chercher à manger à travers la pêche et euh, la collecte de produits euh, euh, issus euh, de la végétation, de l'agriculture, etc. Le village m'a montré des femmes qui avaient une puissance spirituelle parce qu'elles pouvaient occuper des fonctions euh, d'initiation dans le corps de garde euh, ou dans certains rites. J'ai découvert des femmes architectes dans le sens traditionnel des savoir-faire, de la connaissance du matériau terre, de la connaissance de, 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 de la préparation de la structure avec des tiges, etc. J'ai découvert des femmes pêcheuses, des femmes connaissant leur écosystème, connaissant la variété des plantes, connaissant le pouvoir, le pouvoir curateur, le pouvoir protecteur et bref tous les autres pouvoirs de la nature. Je suis née en Égypte et mes racines ancestrales, c'est la Sardaigne. L'église, elle disait que les Sars étaient des sauvages adorateurs de pierres. C'est vrai. Parce que les pierres chez nous, elles guérissent. Il y a des énergies telluriques extrêmement puissantes en Sardaigne. Et c'est des connaissances qui existaient dans les temps anciens, au temps de la déesse mère des prêtresses, les rituels pour la déesse mère. Ces rituels étaient très liés avec la terre, avec les rochers et avec l'eau. On trouve un peu partout en Sardaigne des temples et des puits sacrés. Nous avons des escaliers qui descendent, mais en haut, des escaliers aussi qui descendent. Du coup, il y a ce, cet effet miroir, le monde du visible, le monde de l'invisible, qui amène vers un puits, source d'eau, de vie, et également ventre de la terre. Il y a un mouvement croissant pour revenir aux connaissances du temple de la déesse mère. Il y a un petit temple de la déesse mère à Sassari, dans le nord de la Sardaigne. Une des fondatrices m'a dit que quand elles ont décidé d'ouvrir, elle a reçu des insultes, des menaces. Ce dessin, c'est la femme arbre, mère nature. Et également, il y a un masque avec une bouche ouverte qui représente un petit peu l'entrée vers le profond féminin, vers l'utérus de la nature. Une des cuisses de la femme arbre, c'est le visage de ma grand-mère. Et à côté, c'est le temple des ancêtres. Et toutes ces petites figurines, c'est les esprits des femmes qui ont été, des femmes qui sont et des femmes à venir, qui amènent l'eau dans le temple pour pouvoir nourrir la terre-mère. C'est un des dessins qui va paraître dans le prochain album de High Science, Day Sam. Looking about the kingdom. Ndeysan, c'est tout ce qui touche le cœur. Tu entends, tu vois un nouveau-né, tu dis Ah, oh, Ndeysan, c'est l'émotion. Musique, bida fawaram, Ndeysan. La musique doit avoir du Ndeysan. Sodo reji yon wadu nange kham kedara yombu. Nos actes ont des conséquences terribles sur l'évolution de l'être humain. C'est quelque chose que je ressens, je sais qu'on est tous liés les uns les autres. Et ça, si l'être humain est au courant de ça, ça changerait déjà beaucoup. On n'est pas sur Terre par hasard. On est là certainement pour accomplir cette œuvre-là, l'œuvre merveilleuse de, on peut dire, Dieu, Allah, tout ce que tu veux. Et je veux donner le meilleur de moi-même à ce monde qui m'a donné bah, ce que j'ai ou ce que je suis. J'ai pas grandi avec ma mère. J'ai j'ai une éducation euh, très euh, très riche. Grâce à ça, c'était dur, mais ça m'a forgé. 
C'était éduqué par une tante, par un, un oncle que je ne connaissais pas, qui n'est vraiment même pas mon oncle. J'ai été élevée ici et ailleurs, donc j'ai glané, je, je me suis forgée avec tout ça. Donc je n'ai pas eu, euh, été euh, dans une éducation qui m'a enfermée. Comme beaucoup d'enfants nés en ville à Dakar, oui, on, j'ai je, je, été inscrite à l'école publique. Je, je me faisais battre parce que je, je voilà, je j'apprenais pas mes leçons. Je n'avais pas, j'arrivais pas, à, je comprenais rien. Personne ne m'expliquait les choses de manière douce. C'était avec le bâton. Et donc j'allais à l'école avec le cœur serré. J'allais à l'école en me disant pourvu qu'il se passe quelque chose, pourvu que, que l'école brûle, que la classe s'effondre, qu'il me, qu m'arrive un accident, j'imaginais toutes sortes de choses, c'est vrai. Ce n'était pas simple pour moi, l'école. Franchement, c'est quand j'ai quitté l'école et que j'ai trouvé ma voie que les études ont été faciles pour moi. Et c'est les arts qui m'ont ouvert les portes du savoir. C'est quand j'ai commencé le théâtre que j'ai vraiment aimé étudier. De voir où je suis arrivée et tout ce que j'ai réalisé, je me dis « Waouh !» Si j'avais fait des, de hautes études, je ne sais pas si j'aurais été capable. Est-ce que si, est-ce que j'aurais été formatée pour être ce que je suis aujourd'hui Tout est lié. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, tout a la même origine et tout est animé d'énergie. Ce qui m'a amené à m'intéresser à l'animisme, c'est le fait d'être entrée dans le Kundalini Yoga. C'est un yoga qui permet vraiment de se reconnecter aux éléments. On a une méditation au moment de la pleine lune, puisqu'il y a des énergies très fortes, qui dit Ramadasa Sase Sohong, soleil, lune, terre, univers, j'appartiens au tout. Invoquer les éléments et faire vibrer certains sons dans son corps, bien entendu que ça a un effet thérapeutique, j'en suis convaincue. Et pour l'avoir expérimenté. Mes parents se sont rencontrés ici au Sénégal. Mon père venant d'Alsace pour travailler ici dans le textile. Ma mère venant de Madagascar pour étudier ici à l'université la médecine. J'ai grandi à Dakar jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis j'ai dû aller en France avec ma famille. Après je suis allée vers Bruxelles pour faire de l'art-thérapie. Sur le moment, j'étais contente, puisqu'on m'a toujours identifiée à une petite française. Donc, une fois en France, on m'a identifiée comme noire, donc ça m'a fait aussi réfléchir sur cette question de l'identité et d'être métisse. Chaque fois que j'étais en France, que je voyais des images du Sénégal, je pleurais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de quitter ici, donc où j'étais en vacances, du moment où l'avion décolle. J'ai eu des montées de larmes, vraiment. Et donc depuis 2009, j'ai quitté Bruxelles pour revenir ici au Sénégal. La souffrance des autres, je la ressens très fort et ça m'est insupportable. Donc c'est vraiment très tôt une mission pour moi que d'aider, d'accompagner à soulager la souffrance chez les humains. D'où d'abord la psychologie, puis d'ajouter cet outil-là de, de l'art-thérapie en passant par tout ce qui est artistique pour exprimer et d'une certaine manière se recréer. S'asseoir devant la mer et méditer, se lever contre un arbre et méditer, se hisser sur une montagne et méditer, remercier ciel, soleil et lune pour ce cycle infini, car c'est l'univers qui nous définit, la nature nous parle, écoutez, écoutez, écoutez. Mais 15 premières années gabonaises m'ont donné un patrimoine puissant qui m'a permis de voyager et de m'en sortir. Donc je m'inscris à la fac de droit, mais je ne fais pas vraiment du droit. Deux jours après mon arrivée, on me propose gentiment de participer à un concours de mannequinat. Cette aventure a eu cet avantage de contribuer à l'acceptation de moi, tout en me mettant face au racisme. Je deviens vendeuse dans un prêt-à-porter, sauf que je trouve l'aventure passionnante. 
au bout de quatre ans, je tombe sur un livre et ça raconte l'histoire de la construction d'une cathédrale pendant un siècle. C'est comme un groupe humain à travers la construction de cet édifice, s'organise et c'est comme ça que je rentre à l'Institut d'urbanisme de Grenoble qui me permet d'avoir une maîtrise en, en, en aménagement du territoire et qui me permet de découvrir qu'il y a une branche là-dedans qui s'appelle la coopération décentralisée, la coopération au développement qui peut me permettre de me sentir utile dans la question, le questionnement euh, euh, du développement d'un territoire qui peut me permettre de me sentir utile pour mon continent. Moi qui voulais contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans mon pays, la coopération au développement m'apparaissait salutaire. Aujourd'hui je m'interroge sur pourquoi ça ne fonctionne pas. On nous demande de rattraper quelque chose dans des conditions contraintes dès le départ. J'interviens dans la formation professionnelle dans les régions sud. Ce qui m'intéresse là, c'est être une sorte de révélateur de ce que les gens ont comme trésor en eux, autour d'eux, et des pépites qu'ils enferment, couverts par des siècles de dénigrement. Et ensuite, trouver les chemins de la technicité complémentaire qui viendra peut-être apporter, faire un effet de levier, comme on dit, pour donner un impact plus important à la solution qu'ils ont. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir en Afrique C'est un continent solide, ancré, plus puissant qu'une petite île, mais qui a un pool de connaissances très profond. Je ne croyais plus dans le système occidental, je ne croyais plus dans les valeurs qu'on nous avait enseignées. Je me suis rendu compte, grâce à mes études universitaires, qu'on m'avait menti sur beaucoup de choses. Je suis partie sans trop savoir en fait qu'est-ce que j'allais faire comme travail. Et également, voilà, pour acquérir une expérience professionnelle et humaine beaucoup plus riche, j'ai pu découvrir le village de Ndem et la communauté Baïfal, qui est une branche soufie de l'islam, que le soufisme enseigne à trouver les réponses à l'intérieur de soi, mais aussi dans la connaissance de l'environnement. Je pense réellement que chaque religion amène sa part de vérité. La rationalité, c'est tout à fait subjectif. Attention, nous allons rentrer dans un monde magique. De rêve, un monde où nous laissons jaillir l'enfant intérieur. De plus en plus, je m'intéresse au pouvoir guérisseur de la musique. Chaque chose est en vibration, du coup, le vide n'existe pas. Je pense qu'à travers certaines vibrations, on peut guérir. Il est important pour moi que l'enfant africain rêve de l'Afrique. Et pour ça, il faut passer par l'art qui ouvre l'imaginaire, qui ouvre l'esprit, et l'éducation. L'éducation classique ne permet pas à nos enfants de s'épanouir. Donc on a réfléchi, puis on a écrit le projet de l'école du Djala, oui, qui est effectivement une école alternative. Nos enfants d'ici, on essaye de voir qu'est-ce qui convient pour eux. Sinon, on s'inspire de Montessori, de Freinet, de, de pédagogie qui ont montré leur efficacité. L'agroécologie fait partie intégrale de leur programme. Chaque classe a des heures dans le jardin et les enfants mettent les mains à la terre. On a commencé un programme depuis janvier qui forme des filles non scolarisées et des garçons des rues, des enfants qui ont vécu comme talibé dans les rues. Ils vont être formés en agroécologie, cirque, théâtre et marionnettes pendant trois ans. Au bout des trois ans, bon, la première année c'est un tronc commun. Asenatou, elle fait tout, elle fait du cirque, elle fait euh, du théâtre, elle fait l'agroécologie et la première année, à la fin de la première année, elles vont choisir la branche qui les intéresse le plus et pendant deux ans, elles vont être formées à ça. 
si c'est un artistique, euh, on va faire des petites créations jeunes publics avec eux, qu'ils qu qu et elles pourront aller jouer dans les écoles, faire des animations. Quand la crise est arrivée, si je recevais des personnes qui avaient besoin d'être rassurées, qu'est-ce que j'allais leur dire Donc il m'a paru vraiment comme un devoir de pouvoir transmettre plutôt le yoga, c'est-à-dire des techniques pour rester ancré, pour pouvoir mieux respirer simplement, puisque quand on s'inquiète, ben on respire moins bien. La nature nous parle. Écoutez. On n'est pas dans un combat Écoutez. pour enlever Écoutez. ce qui ne va pas. La musique de la nature et la mélodie de la vie. On va aller cultiver ce qui va bien et le faire grandir. Ce qui ne va pas va se déliter de manière très naturelle. Il y a toujours des signes de vie, de créativité, des signes de positivité. Si on pose son regard vers là, eh ben on peut continuer à en apporter d'autres. Par exemple, là, pendant le confinement, il y a certains qui ont demandé à avoir des graines. Donc, ils ont planté chez eux et ils ont envoyé des vidéos à leurs enseignants pour montrer comment leurs plantes évoluent, etc. Donc, tu te dis qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Si l'enfant se passionne à la terre, à l'agroécologie, c'est quelque chose de, de grand, de beaucoup. En fait, cette situation m'informe que je dois revenir à l'infiniment petit. Je suis une petite personne, une petite grain de sable dans l'humanité. Je dois jouer mon rôle, d'être sûr de mettre de la bonne graine dans la tête des enfants. Ce que je fais pour les enfants, les enfants là le feront pour d'autres enfants et le monde ira mieux. On peut vraiment s'appuyer dessus, je le vois comme quelque chose de positif en termes de « regarde ». Ça fait des siècles que tu te considères comme pas valable, ça fait des siècles que tu, es, que tu estimes que la solution ne peut venir que de l'extérieur, mais que contraint et forcé, enfermé sur toi-même, tu as dû regarder, te regarder comme étant capable de répondre à l'urgence. de gens commencent à remettre en question le paradigme. Nous avons construit une société qui n'est pas viable. C'est une société qui s'est basée sur le viol, sur le vol, sur la domination et l'écrasement des peuples, des femmes. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un empire qui détruit autant son environnement. Si la société fonctionne mal aujourd'hui, c'est parce qu'on a une suprématie du principe masculin, c'est-à-dire construire à tout prix, construire, euh, conquérant l'esprit conquérant, l'esprit aller de l'avant, l'esprit toujours plus, qui en soi est, est intéressant. Mais s'il n'y a que ça, ben on arrive à quoi À une exploitation de la terre et des ressources euh, jusqu'à épuisement. Écoutez, écoutez. de la montagne, union du ciel et de la terre, j'entends les tourments émanant du ventre de la terre. Or la terre c'est un principe féminin aussi et on ne lui rend plus hommage. Il y a vraiment ce, ce problème là de surexploitation, de ne pas respecter l'équilibre entre effectivement prendre euh, et donner. Naturellement je me suis mise à me faire un petit hôtel en regroupant les éléments. C'est redonner de l'importance au monde invisible. On croit que tout est uniquement dans l'action, mais en fait l'intention c'est extrêmement important. C'est-à-dire on travaille aussi pas juste avec notre esprit, mais on fait intervenir notre cœur et notre intuition.
Revenir à manger mieux, à se connecter à la nature, à apprendre à méditer et à travers tout cela, à reprendre son pouvoir. Nous ne sommes pas une suprématie. Nous avons besoin du reste du vivant pour exister. Il y a une espèce de notion d'interdépendance qui doit être reconvoquée immédiatement. Je viens d'une société matriarcale parce que les femmes étaient très présentes, très puissantes, mais pas une puissance écrasante, hein, une puissance de, de vie, une puissance d'agrégation, de communauté, de faire famille au-delà du, du sens génétique du terme. Le pays allant mal ces dernières années, beaucoup d'hommes sont partis à l'étranger. Donc, il y a un manque des, des présences paternelles dans les familles. Donc, les femmes ont eu à développer des solutions créatives pour s'en sortir. Donc, en ce sens, je vois ici des femmes très puissantes. Il y a une autre forme de, de force, de puissance chez la femme. Et à mon sens, c'est ce que ces femmes qu'on a appelées sorcières, alors de manière très euh, voilà, négative, critique, ont développé et c'est ce qui a fait peur, c'est ce qui faisait peur. C'était des femmes qui connaissaient des remèdes naturels pour soigner, c'était des femmes qui peut-être avaient accès à la transe, parce que la transe aussi peut soigner, on la retrouve ça dans différentes cultures. Voilà, et donc c'était des femmes qui faisaient peur, évidemment, puisqu'elles avaient, elles ont développé ce pouvoir qui est spécifique au féminin. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans les théories psychanalytiques dans le sens où la femme, elle a ce plus, c'est-à-dire de pouvoir engendrer. C'est quelque chose qui fait peur. Quelque part, c'est la femme qui a la maîtrise de la vie. Il y avait un certain lâcher prise que j'avais du mal à appréhender. Et ma mère qui me dit, pourquoi tu essaies d'agir comme un homme Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là Elle m'a dit, un homme, c'est une force pénétrante, c'est la force de l'épée. Mais une femme, c'est la force de l'eau, de la mer. Ça prend beaucoup plus de temps. L'eau peut s'adapter à toute chose à tout type de contenant. Avec le temps, elle peut travailler la roche, chose que l'épée ne peut pas faire. Je ne dis pas à ma fille, attention, tu es une fille, il faut que tu te battes, il faut que tu te donc tu es un être humain. Et tu dois trouver juste ton chemin. Qu'est-ce qui te rend heureuse Qu'est-ce qui fait que tu es épanouie Respecte l'autre parce que personne n'est mieux que quiconque. Après, il y a plusieurs types de femmes. Voilà, il y a la femme qui est éduquée de manière traditionnelle, soit religieuse, culturelle. Et toute cette culture qu'on t'inculque, te forge, et des fois, eh ben, t'enferme dans euh, quelque chose qui peut être comme, comme une prison. Il ne s'agit pas de combattre l'homme, mais il s'agit vraiment de retrouver un équilibre entre énergie masculine et féminine. Les hommes sont nos alliés aussi, et eux-mêmes, on les a forcés dans une case à cacher leur émotion, à ne pas être réellement eux-mêmes. Femmes, aimez nos, les alliés hommes et aidez-les à marcher avec nous. Et c'est là, en fait, où on va créer une société qui est réellement forte, où on a un respect de notre environnement, où on a un respect des différences, où on a une écoute de l'enfant et de l'ancien, et où on peut réellement grandir et faire des choses magnifiques. Dans le vivant, il y a les femelles et les mâles de tous les végétaux, les femelles et les mâles de tous les animaux. La coexistence de tout ça de façon harmonieuse, c'est ça l'enjeu. Lorsque nous aurons compris qu'il s'agit là de problèmes de philosophie, de vision, et lorsqu'on aura 
réinventer cette éthique ou cette vision de la vie, nous aurons résolu toutes les inégalités et les ruptures dont nous subissons les conséquences aujourd'hui, je pense. Feel the flow of cheese in you Feel the flow of cheese